अडियन जय जय श्री सुदर्शन के देर इज सॉरी अडियन जय जय श्री सुदर्शन எல்லாருக்கும் நல்ல தீபாவளி மூட் இருக்கு போல பதில் சொல்ல தீபாவளி செலிப்ரேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ரிவிஷன் பண்ணிடலாம் நம்ம அடியல இருந்து பிபிடிய திறக்கவே போறது இல்ல கிளாஸ் நடந்து ஒரு ஒன் மந்த் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லையா இருந்தாலும் நீங்க எல்லாம் ஸ்மார்ட் சில்ட்ரன் ஞாபகம் வச்சு பேர் நினைக்கிறேன் சோ நம்ம ஆழ்வார்கள் செஷன்ல என்ன என்ன பார்த்தோம் இது வரைக்கும் யார் சொல்ல பிறேன் ஆழ்வார்கள் பேர் பார்த்தோம் அப்புறம் அவளோட சூப்பர் பெருமாள் பக்தியில ஆழ்ந்தவா ஆழ்வார்கள் ஓகே ஆழ்வார்களுக்கு சான்ஸ்கிரிட் பேர் என்ன சரி ஆழ்வார்கள்னா எப்படி வந்தா யாருலாம் ஆழ்வாரா வந்தா பெருமாள் முதல்ல நிறைய அவதாரங்கள் பண்ணுதங்கள் அப்புறம் திவ்ய ஆபரணங்கள் ஆழ்வார்களாக வந்தா சோ என்ன ஆச்சுன்னா பெருமாள் வந்து நிறைய அவதாரங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தார் மத்திய அவதாரம் கூர்ம அவதாரம் அந்த மாதிரி அந்த அவதாரங்கள்லாம் எதுக்கு பண்ணார் எல்லாரும் நன்னா பக்தியோட இருக்கட்டும் எல்லாம் நல்லதும் வளரட்டும் கெட்டதெல்லாம் அழியட்டும் தர்மம் எல்லாம் நன்னா நிலச்சி இருக்கட்டும் அப்படிங்கறதுக்காக அவதாரங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த அவதார காரியங்கள்லாம் அதாவது அந்த அவதாரம் எதுக்காக அவர் பண்ணாரோ அதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு தான் புல்ஃபில் ஆச்சு இன்னும் ரொம்ப சூப்பரா நடக்கல அந்த அவதார காரியம் எல்லாம் சோ பெருமாள் நினைச்சர் நம்ம வந்து பெருமாளா இருக்கும் சோ நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் மனுஷால காட்டிலும் பெருமாள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டோ இல்லையோ அதனால நம்ம டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால அவளுக்கு நம்ம சொல்றது புரியல போல இருக்கு இவாள மாதிரியே சில பேரை இவாள மாதிரியே சிமிலரா இருக்கிற சில பேரை நம்ம அமைச்சு வைக்கலாம் அப்போ அவளுக்கு ஈஸியா புரியும் அப்படின்னு நினைச்ச இப்ப எப்படி கிளாஸ்ல வந்து சுதர்ஷன் சுவாமி காயத்ரி இவாள் ஆன்சர் பண்ணா அவள் ஆன்சர் பண்ணது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரிஞ்சுது இல்ல அடியன் சொல்றதை விட அவ சொன்னா இன்னும் கம்ஃபர்டபிளா இருக்கு சோ அந்த மாதிரி ஒரே குரூப்ல இருக்கிறவா பேசினா நன்னா புரியும் ஒத்தர் ஒத்தர் அந்த மாதிரி நினைச்சுண்டு பெருமாள் யோசிச்சர் நம்ம சில பேர் அனுப்பலாம் நம்மளே போறத காட்டிலும் சில கிரேட் டிவோட்டிஸ சில சிறந்த பக்தாள அனுப்பலாம் அப்படின்னு நினைச்சார் சோ இந்த பக்தாள்னா மத்த மனுஷாளுக்கு உலகத்துல இருக்கிறவாளுக்கு சஜாத்தியர்கள் ஆயிட்டா சஜாத்தியர்கள் அப்படின்னா என்னன்னா அவளோட ஜாத்தியிலே சேர்ந்தவா அவ குரூப்லயே சேர்ந்தவாள் ஆயிட்டா சோ இந்த சஜாத்தியர்களா இருக்கிறதுனால அதே குரூப்ல இருக்கிறவாளா இருக்கிறதுனால இவாள்லாம் பேசினா நம்மளுக்கு எல்லாம் நன்னா புரியும் அப்படின்னு நினைச்ச பெருமாள் வந்து விஜாத்தியன் ஆயிட்டார் அவர் வேற ஜாதி வேற குரூப் அவர் ஏன்னா அவர் பெருமாள் அவர் ரொம்ப கிரேட் அதனால அவர் நம்மளோட குரூப் இல்லையா சோ அவர் பேசினா அவ்வளவு புரியல போல இருக்கு நம்மளுக்கு அப்படின்னு பெருமாள் நினைச்சுண்டு இவாளெல்லாம் அனுப்பலாம் அப்படின்னு தீர்மானிச்சார் யார் அனுப்பலாம் எந்த கிரேட் டிவோட்டிஸ் அனுப்பலாம் அப்படின்னு கேட்டா இந்த திவ்ய ஆபரணங்கள் திவ்ய ஆயுதங்கள் இதெல்லாம் பெருமாள்கிட்ட இருக்கும் இல்லையோ அதெல்லாம் அனுப்பிச்சு அவளெல்லாம் ஆழ்வார்களா அனுப்பலாம் அப்படின்னு தீர்மானிச்ச சோ திவ்ய ஆயுதங்களும் திவ்ய ஆபரணங்களும் திவ்ய சூரிகளாக அவதாரம் பண்ணினா ஓகேவா அதனால திவ்ய சூரிகள் 
அப்படிங்கறது தான் ஆழ்வார்களுடைய சம்ஸ்கிருத திருநாமம் சான்ஸ்கிரிட் நேம் ஆஃப் ஆழ்வார் இஸ் திவ்ய சூரிஸ் நம்ம சீக்கிரத்துல உங்களுக்கு குவிஸ் எல்லாம் நடத்தப்படும் அந்த குவிஸ்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும் சோ அப்படி கொஸ்டின் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் எழுத தெரியும் சரியா சோ பெருமாளுடைய திவ்ய ஆபரணங்கள் மற்றும் திவ்ய ஆயுதங்கள் திவ்ய சூரிகளாக அவதாரம் பண்ணினா அந்த திவ்ய சூரிகள் எல்லாம் பக்தியில ஆழ்ந்து இருந்தா அதனால அவளுக்கு ஆழ்வார்கள் பேர் வந்தது ஆழ்வார்கள் பன்னிரண்டு பேர் டுவெல் வாழ்வார் சர்தர் அந்த டுவெல் வாழ்வார் யாரு யார் பேர் சொல்ல போறேன் சுதர்ஷன் காயத்ரி இவாளத்தவர் வேற யாராவது ஆன்சர் பண்ணும் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணு சரியா ஆஹ் அடியன் ராகவன் சுவாமி சொல்லுங்க ஒரு <laughs> 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 யார் ரிபீட் பண்றேல் ஆழ்வார்கள் திருநாமங்கள் இன்னும் சில ஆழ்வார்கள் இருக்காளே யாரு பெரிய ஆழ்வார் நம்ம ஆழ்வார் அந்தார் தொண்டரடிப்படி ஆழ்வார் திருப்பானார் சூப்பர் சோ இது பன்னெண்டு ஆழ்வார்களுடைய திருநாமங்கள் அப்புறம் எந்த ஆழ்வார் யாருடைய அம்சம்னு பார்த்தோம் நம்ம அது ஞாபகம் இருக்கா யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு பொய்கை ஆழ்வார் யாருடைய அம்சம் அம்சங்கள் <laughs> 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 சூப்பர் அப்புறம் லாஸ்ட் த்ரீ யார் சொல்ல போறா ஸ்ரீ சொல்றியா நிராலியா சொல்றியா ஸ்ரீ வித்யா சொல்றியா சம்படி வாஸ் நாட் ஆன்சர்ட் எட் யாருமா சொல்ல போறே சரி ஓகே யாருக்கு தெரியுமோ சொல்லுங்க வந்து இன் கண்டினியூவேஷன் இன்னைக்கு வந்து ஆழ்வார்களுடைய திருநக்ஷத்திரங்கள் நம்ம கத்துக்க போறோம் சரியா இப்போ 
ஃபர்ஸ்ட் ஆழ்வாரான பொய்கை ஆழ்வார் ஐப்பசி ஸ்ரவணத்துல அவதரிச்ச ஐப்பசி ஸ்ரவணம் ஐப்பசி திருவோணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற மாசம் தான் ஐப்பசி மாசம் அதாவது பிட்வீன் அக்டோபர் டு பிப்டீன் நவம்பர் அந்த டைம்ல எப்ப திருவோண நட்சத்திரம் வருதோ அது பொய்கை ஆழ்வாருடைய திருநட்சத்திரம் நெக்ஸ்ட் பூதத்தாழ்வார் திருநட்சத்திரம் ஐப்பசி அவிட்டம் பேயாழ்வாருடைய திருநட்சத்திரம் ஐப்பசி சதயம் திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் இதெல்லாம் வரிசையா வர நட்சத்திரங்கள் வரிசையா சீக்வன்ஸா மூணு ஆழ்வார்களுடைய திருநட்சத்திரம் வரும் அதுதான் முதல் ஆழ்வார்களுடைய திருநட்சத்திரம் பொய்கை ஆழ்வார் ஐப்பசி ஸ்ரவணம் பூதத்தாழ்வார் ஐப்பசி அவிட்டம் பே ஆழ்வார் ஐப்பசி சதயம் அடுத்தது திருமழிசை ஆழ்வார் அப்படிங்கிறவர் தை மாசம் மக நட்சத்திரத்துல அவதரிச்சார் தை மாசங்கிறது வந்து பிட்வீன் மிட் ஜான் டு மிட் பிப்ரவரி இருக்கிற டைம் சோ அந்த டைம்ல திருமழிசை ஆழ்வார் மக நட்சத்திரத்துல அவதரிச்சார் தென் நம்மாழ்வார் நம்மாழ்வாருடைய திருநட்சத்திரம் வைகாசி விசாகம் வைகாசி மாசங்கிறது வந்து மே மிட் மேல இருந்து மிட் ஜூன் வரைக்கும் இருக்கிற டைம் அதுல இருக்கிற விசாக நட்சத்திரத்துல நம்ம ஆழ்வார் அவதாரம் பண்ணினார் தென் மதுர கவி ஆழ்வார் அவர் சித்திரையில் சித்திரை சித்திர மாசம் சித்திர நட்சத்திரம் ரொம்ப ஈஸி சரியா சோ இப்ப சிக்ஸ் ஆழ்வார் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஆழ்வார் மூணு பேருக்கும் மாசம் காமன் ஐப்பசி 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 பொய்கை ஆழ்வார் ஐப்பசி ஸ்ரவணம் பூதத்தாழ்வார் ஐப்பசி அவிட்டம் பே ஆழ்வார் ஐப்பசி சதயம் அதுக்கப்புறம் திருமழிசை ஆழ்வார் அப்படிங்கிறவர் தை மகம் இப்ப திருமழிசையில டி எம் ரெண்டு இருக்கும் இல்லையோ அதே மாதிரி இவரோட திருநட்சத்திரத்திலும் டி எம் ரெண்டு இருக்கு தை மகம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நம்மாழ்வார் நம்மாழ்வார் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆழ்வார் அதனால அவரோட திருநட்சத்திரம் வி வி வைகாசி விசாகமா இருக்கு ஓகேவா அடுத்தது மதுர கவி ஆழ்வார் மதுர கவி ஆழ்வார் யாரு அப்படின்னு கேட்டா இவர் தான் நம்மாழ்வாருடைய சிஷ்யரா இருந்தார் இல்லையா சோ சிஷ்யரா இருந்து அவர் எப்பவுமே அவருக்கு சின்ன சின்ன கைங்கரியங்கள் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் சோ சி சி சித்திரை சித்திரை ஒரே நேம் வேற ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்க சரியா சோ எப்படி இப்போ நம்மளுக்கு ஆறு ஆழ்வார்கள் கிடைச்சிட்டா பொய்கை ஆழ்வார் ஐப்பசி ஸ்ரவணம் பூதத்தாழ்வார் ஐப்பசி அவிட்டம் பேயாழ்வார் ஐப்பசி சதயம் திருமழிசை ஆழ்வார் தை முகம் நம்ம ஆழ்வார் வைகாசி விசாகம் மதுர கவி ஆழ்வார் சித்திரையில் சித்திரை அடுத்த சிக்ஸ் ஆழ்வார் யாரு குலசேகர் ஆழ்வார் அவர் என்னைக்கு அவதாரம் பண்ணாரு கேட்டா மாசி புனர்வசு மாசி மாசம் அப்படிங்கிறது பிப்ரவரி மிட்ல இருந்து மார்ச் மிட்டுக்குள்ள இருக்கிற டைம் அந்த டைம்ல புனர்வசு நட்சத்திரத்துல குலசேகர் ஆழ்வார் அவதாரம் பண்ணினார் அடுத்தது பே ஆழ்வார் ஆனி சுவாதி ஆனி மாசம் அப்படிங்கிறது மிட் ஜூன்ல இருந்து மிட் ஜூலை வரக்கூடிய டைம் அதுல சுவாதி நட்சத்திரத்துல பெரிய ஆழ்வார் அவதாரம் பண்ணினார் ஆண்டாள் ஆடி பூரம் ஆடி மாசம்ங்கிறது ஜூலை மிட்ல இருந்து ஆகஸ்ட் மிட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய மாசம் அதுல இருக்கிற பூர நட்சத்திரத்துல ஆண்டாள் அவதாரம் பண்ணினார் நெக்ஸ்ட் தொண்டரடிப்படி ஆழ்வார் இவர் மார்கழி கேட்டையில அவதாரம் பண்ணினார் மார்கழி மாசம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் மிட் டிசம்பர்ல இருந்து மிட் ஜான் வரக்கூடிய டைம் அதுல இருக்கிற கேட்ட நட்சத்திரத்துல தொன்றடிப்படி ஆழ்வாருடைய அவதாரம் தென் திருப்பான் ஆழ்வார் இவர் கார்த்திகை மாசம் ரோஷினி நட்சத்திரத்துல அவதாரம் பண்ணினார் கார்த்திகைங்கிறது மிட் நவம்பர்ல இருந்து மிட் டிசம்பர் வரக்கூடிய டைம் திருமங்கை ஆழ்வார் கார்த்திகையில் கார்த்திகையில அவதாரம் பண்ணினார் ஓகேவா சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஆழ்வார் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் குலசேகர் ஆழ்வார் மாசி புனர்வசூல் அவதாரம் பண்ணினார் இந்த குலசேகர் ஆழ்வாருக்கு பேவரட் பெருமாள் யாருன்னா ராமர் சோ ராமருடைய நட்சத்திரத்திலே அவருக்கு திருநட்சத்திரம் புனர்வசு சரியா தென் பெரிய ஆழ்வார் ஆனி சுவாத்தியில் அவதாரம் பண்ணினார் பெரிய ஆழ்வார்ங்கிறவர் யாருடைய அம்சம் கருடனுடைய அம்சம் கருடனோட நட்சத்திரம் சுவாதி அதே மாதிரி பெரிய ஆழ்வாருக்கும் சுவாதி நட்சத்திரம் சரியா ஆண்டாளுக்கு ஆடிபூரம் திருவாடிபூரம் உங்களுக்கு எல்லாம் ஃபேமஸா தெரிஞ்ச விஷயம் சோ ஈஸி டு ரிமெம்பர் அடுத்தது தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வாருங்கிறவர் என்ன பாடினர் அப்படின்னு கேட்டா 
திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடிங்க திருப்பள்ளி எழுச்சி தான் மார்னிங் மேக்கப் சாங் பெருமாளுக்கு சோ மார்னிங் மார்னிங் நம்ம எப்ப எழுந்திருக்கணும் எப்பவுமே எழுந்திருக்கணும் ஆனா மார்கழி மாசத்துல இன்னும் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திருக்கணும் இல்லையா அதனால இவருடைய திருநட்சத்திரமும் மார்கழியில வருது அப்படின்னு ஞாபகம் மார்கழி கேட்டை அப்புறம் திருப்பான் ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் இவார் ரெண்டு பேரும் கன்சிக்யூட்டிவ் டேஸ்ல அவளுக்கு திருநட்சத்திரங்கள் வரும் எப்படி முதல் ஆழ்வார்களுக்கு வரிசையா வந்ததோ அதே மாதிரி இவா ரெண்டு பேருக்கும் ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் வரும் ஆனா திருமங்கை ஆழ்வார் திருநட்சத்திரம் ஃபர்ஸ்ட் வரும் தட் இஸ் கார்த்திகை கார்த்திகை இதுலயும் மந்த் அண்ட் ஸ்டார் சேம் எப்படி மதுரகவை ஆழ்வார்க்கு சித்திரை சித்திரை இருந்ததோ அதே மாதிரி திருமங்கை ஆழ்வார்க்கு கார்த்திகையில் கார்த்திகை அந்த கார்த்திகையோட நெக்ஸ்ட் டே தான் ரோஷினி சோ திருமங்கை ஆழ்வாருடைய திருநட்சத்திரத்தோட நெக்ஸ்ட் டே திருப்பான் ஆழ்வார் திருநட்சத்திரம் சரியா சோ இது சின்ன குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம் பை ஹார்ட் பண்ண டேக் யோர் டைம் பட் நோ இட் பை ஹார்ட் சரியா நோ அடியன் வுட் வாண்ட் த்ரீ கிட்ஸ் டு வாலண்டியர் டு ரீட் அவுட் தீஸ் நேம்ஸ் யார் வர போற மூணு பேர் இது வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணாதவா வாங்குமா இது பார்த்துதான் படிக்கணும் சோ இட்ஸ் ஈஸி வாசிக்கிறார்கள் <laughs> 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 திருமொழிசையாழ்வார் பெரியாசி வாசிக்கிறியா தொண்டர் <laughs> போன <laughs> 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 சரியா <laughs> to learn alvar trinakshatrams by heart before the next session ebdiyo next session nadakkaradhukku 3 weeks avad aagu so you will have at least that much of time adukulla idha neenga nanna by heart padin varan seriya now we will go further 
இந்த தமிழ்ல இதே டேபிள் கொடுத்திருக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த திவ்ய சூரிகளான ஆழ்வார்கள் எந்த பாசுரங்களை பாடினாலோ அதுக்கு திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்னு பேரு இந்த திவ்ய பிரபந்தம் அப்படிங்கிறது நாலாயிரம் இருக்கு நாலாயிரம் பாசுரங்கள் இருக்கு அதனால அதுக்கு நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அப்படிங்கிற பேரு வருது இந்த திவ்ய பிரபந்தங்கள்ல நிறைய ஊர்களை பத்தி பாடுற ஆழ்வார்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீரங்கம் திருப்பதி காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் இந்த மாதிரி நிறைய ஊர்களை பத்தி பாடுறா நூத்தி எட்டு ஊர்களை பத்தி பாடுறா அந்த திவ்ய பிரபந்தத்துல எந்த ஊர்கள்லாம் பாடப்பட்டிருக்கோ திவ்ய பிரபந்தத்துல எந்த ஊர் பேர்லாம் வருதோ அந்த ஊர்கள் அந்த தேசங்கள் எல்லாம் திவ்ய தேசங்கள் ஓகேவா சோ இப்ப நம்ம என்ன கத்துட்டு இருக்கோம் திவ்ய சூரிகள்னா ஆழ்வார்கள் கத்துட்டோம் திவ்ய சூரிகள் பாடின பாசுரங்கள் திவ்ய பிரபந்தங்கள் திவ்ய பிரபந்தங்கள்ல பாடப்பட்ட தேசங்கள் திவ்ய தேசங்கள் இந்த நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அத வந்து நாலு பார்ட்ஸ் டிவைட் பண்ணலாம் போர் போர்ஷன்ஸ் டிவைட் பண்ணலாம் எப்படி டிவைட் பண்ணலாம் நாலாயிரம் இருக்கு இல்லையா அதனால முதல்ல முதல் ஆயிரம் அப்படின்னு ஒரு செக்மெண்ட் அதுல நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பாசுரம்ஸ் இருக்கு அடுத்தது இரண்டாம் ஆயிரம் அப்படின்னு ஒரு செக்மெண்ட் அதுல தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் பாசுரம்ஸ் இருக்கு மூணாவது செக்மெண்ட்டுக்கு திருவாய் மொழி அப்படின்னு பேரு அதுல தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ பாசுரம்ஸ் இருக்கு நாலாவது செக்மெண்ட்டுக்கு இயர் பா அப்படின்னு பேரு அதுல எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் பாசுரம்ஸ் இருக்கு சோ இது ஏன் இந்த மாதிரி கரெக்டா தௌசண்ட் தௌசண்டா ஏன் பிரிக்கல அப்படின்னு கேட்டா ஒரு ஒரு ஆழ்வார்களும் ஒரு ஒரு கவுண்ட்ல பிரபந்தங்கள் பாடிடுவா ஃபார் மெனி ரீசன்ஸ் மெனி பிரபந்தம் ஆர் குரூப் டுகெதர் அண்டர் ஒன் செக்மெண்ட் அது என்னங்கிற டீடைல்ஸ் தான் நீங்க செகண்ட் இயர் போனா புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு அந்த பிரபந்தங்கள் எப்படி அமைஞ்சிருக்கோ அதோட வகையில அந்த மெத்தட்ல இந்த கிளாசிபிகேஷன் பண்ணிருக்கா ஓகே So I just remember these counts. ஆழ்வார்களுடைய திருநட்சத்திரங்கள் கத்துக்கணும் அதே மாதிரி நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்துடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கத்துக்கணும் இதுக்கப்புறம் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி நம்ம ஆழ்வாருடைய ஸ்டோரி அதை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் கருணாகர சூரீந்திர குருவர்ய பதாம்புஜாம் நவநீத நட்டோத்தம் சாம் குரு பங்கி ஸ்ரீயன்னுமகாம் கைண்ட்னஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் பீங் லார்ட் ஸ்ரீமன் நாராயணா மேக்ஸ் ஹிம் டேக் இன்கார்னேஷன்ஸ் ஆர் அவதாராஸ் ஆன் திஸ் அர்த் ஜியூரிங் தீஸ் இன்கார்னேஷன்ஸ் த லார்ட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் டீச்சிங்ஸ் விச் லீட் மாட்டல்ஸ் டு தி ரைட் பாத் த லார்ட் not only chooses to come down himself but also involves all his divine retinue in this work there are many celestials known as nityasuris at the abode of lord shriman narayana shri vaikuntha and the lord also adorns a lot of divine ornaments and carries divine weapons he involves the nityasuris the divine ornaments and the divine weapons in this act of taking incarnations so he sends these also as avataras the incarnations of the divine weapons divine ornaments and some nityasuris are called as alvars divine weapons are known as divya yudhas divine ornaments are known as divya abharanas and the incarnations of these divya yudhas and divya abharanas are known as divya suris or alvars the term alvar refers to the one who is deeply engrossed alvar alvar what are these people deeply engrossed in they are deeply engrossed in devotion to the lord 
and they come down to earth to show the path of devotion which is the right path to follow in life alvars are 12 in number and the main amongst these 12 the head of alvars is known as nammalvar nammalvar is an incarnation of the commander in chief of lord narayana's army known as vishwaksena vishwaksena came down as nammalvar say the scriptures and a few puranas like the bhavishyat purana also believe that the lord himself came down as an amsha avatar in the form of nammalvar the story of the birth of nammalvar traces back to the start of this kali yuga in southern india on the banks of the river tamraparni there is a beautiful township called as tirukurugur there was a devoted person named kari in this place who got wedded to another devoted lady named udayanangai for some time kari and udayanangai were childless so they went to tirukurungudi which is present near the southernmost tip of india almost and sought the lord nambi for a child the lord very graciously appeared in the dream of kari and told him that he himself would come as an amsha avatar to this couple and at this time it is said that the lord ordered adishesha to appear in the form of a tamarind tree at the tirukurugur temple such that the tree would be situated in the northern direction to the main sannidhi of lord adipiran of tirukurugur adishesha obeyed and took the form of a tamarind tree and suddenly appeared there inside the tirukurugur temple this led to the astonishment of all residents of tirukurugu but they knew that something divine was going to happen from this divine appearance of this divine tree the divinity happened very soon on the 43rd day of this kali yuga in a pramadi year when the season was spring or it was vasant rutu when the solar calendar showed the month of vishakha and also the star of vishakha and when the lunar calendar showed the full moon day purnami and when the day of the week was a friday kari and udayanangai were blessed with a divine child this child was very different from any normal child why was he different because as soon as the child was born it did not even let out a cry it did not open its eyes when udayanangai tried feeding the child it would just not move the child just lay motionless where it was placed and got picked up when somebody tried to pick it up it remained like this for days together despite medical practitioners trying to treat it then kari realized that the lord had told him that there would be a divine appearance of his in the form of his child so he said let me leave everything to the lord and he carried his child to the temple of tirukurugur and placed him near the sannidhi of adipiran this child which was motionless till this moment now caught up momentum and started crawling towards the tamarind tree the tamarind tree which is the incarnation of adishesha the child crawled up to the tree and sat down taking up the padmasana position it appeared with great radiance at that moment the parents realized that indeed they had been blessed with a different child with a unique child and so they named him the different one or maran this child was like this because he remained unaffected by something called shatha it is said in the scriptures that a child in the womb of a mother is 
all knowing in the sense it has the knowledge of its previous birth and a lot more but when the child comes in contact with a particular kind of breeze called as shatha a vayu called as shatha all this knowledge or jnana is gone and the child becomes totally ignorant about anything it becomes something that knows hardly anything other than probably drinking milk but this child maran was not affected by shatha when shatha tried to come near maran he just said whom in an angry manner and shatha just ran away shatha could not affect maran and because of this maran came to be known as shatakopan the one who angered the vayu called shatha the one who got angry on the vayu called shatha so thus shatakopa sat under the tamarind tree with great radiance on his face in padmasana having a jnana mudra on the right hand placing his left hand on the lap having his head and neck absolutely straight and sat motionless like a picture perfect lamp like this he sat for days together and goddess lakshmi saw this from shri vaikuntha and she ordered vishwaksena to go and give teachings of mantras that is mantropadesha to shatakopa shatakopa himself was an incarnation of vishwaksena but here he had to be initiated through an acharya or a guru and vishwaksena again took up the role of the acharya of shatakopa so vishwaksena on the order of lakshmi devi came down and gave the upadesha of mantras to shatakopa and his radiance on the face increased because of this after this 16 years passed with shatakopa being in the same position under the tamarind tree also known as the tirupuli aivan after 16 years there happened an incident in north india which has an interesting relation to this story at ayodhya there was another alvar named as madhura kavi alvar who suddenly saw a radiance appearing from the southern direction this was a radiance which was observed in bright daylight despite sunlight being there this was distinctly visible and this radiance continued to be there even after sunset like this the radiance was observed by madhura kavi alvar for days together and he got curious about the source of this radiation so he started walking in the direction of this radiance he started traveling southwards he visited many shrines on the way like chitrakoota puri tirumala srirangam and he still found that the light was coming from further south finally when he arrived at tirukurugur he found that this radiance was at the place where he was it was not in any other direction so he inquired with the people of tirukurugur as to whether the place had any miraculous happenings people told him about shatakopa being under the tamarind tree madhura kavi alvar went to the tamarind tree saw this divine form and felt like asking a question he said setrad vaitil siriyad pirandal yettai tindru enge kidakkum this is a very philosophical question when madhura kavi alvar tried to ask if a soul enters a body what would it have to consume and where would it lie this is the interpretation of the question given by madhura kavi alvar nammalvar or shatakopa for the first time after 16 years opened his mouth to answer this question and the answer was attai tindru ange kidakkum meaning the soul resides inside the body and experiences joy or sorrow as 
a fruit of actions performed or karma this was a very apt philosophical answer for the intellectual philosophical question put forth by madhur kavi aivar listening to this answer madhur kavi aivar fell at the feet of chatakopa and pleaded that he should be taken up as his shishya chatakopa agreed and madhur kavi aivar became the disciple of chatakopa and chatakopa was then blessed with divine vision by lord narayana who came along with lakshmi devi seated on the garuda after this lords of the 108 shrines called as divvideshas also came in line and gave divine vision or darshan to nammalva after this shatakopa or nammalva started composing beautiful verses on the lord he was very fond of the lord and so was the lord fond of him that's exactly why he was called as nammalvar too shatakopa was fondly called as nammalvar by the lord of shri rangam who is fondly called as nam perumal the word nam means the one who belongs to us ours he is our alvar said the lord who is called as r perumal this essentially means that nammalvar was very very close to the heart of the lord and he was extremely affectionate towards him because he had come to serve the purpose of the lord who wants to be our lord or nammalvar he wants to come to us the lord wants to come to us mortals and this alvar nammalvar is paving a way for us so he was addressed very fondly as nammalvar by namperumal now this nammalvar has composed four works which are known to be the essence of the four vedas his first work is the tiruvirattam which is the essence of the rigveda and comprises of 100 verses or pasurams the next is tiruvasariyam comprising of seven pasurams and is known as a gist of the yajur veda the third is the periya tiruvandadi comprising of 87 verses and is known to be a gist of the atharvana veda the final work the grand work of nammalvar is known as the tiruvai muli which comprises of 1102 verses and is known to be the essence or the saram of samaveda swami deshikan very beautifully <coughs> compiles up the compositions of nammalvar in his verse of the prabandha saram when he says munnuraitta teruvirattam nooru paattum murayil varum maasiriyam yelu paattum manyanar porul periya tiruvandadi maravada padi 87 paattum பின்னுரைத்ததோர் திருவாய் மொழி எப்பொழுதும் பெயர் ஆயிரத்தொரு நூற்றி ரெண்டு பாட்டும் இந்நிலத்தில் வைகாசி சாகன் தன்னில் எழில் குறுகை வருமாறாயிரங்கு நீயே சோ இன் டோட்டல் நம் ஆழ்வார் ஹஸ் கம்போஸ்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் பாசுரம்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர் தௌசண்ட் திவ்ய பிரபந்தம் திஸ் இஸ் த மேக்சிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் தேர் ஹவ் பீன் வேரியஸ் கமெண்ட்ரீஸ் டு திருவாய் மொழி and the commentary to the tiruvai muli is termed as bhagavad vishayam which is also considered as an important text to be studied in the lifetime of a shri vaishnava it is a kalakshepa grantha regarding the works of nammalvar with great respect was profound at his times and still continues today kambana talwan or kamba who is famously known as the composer of the ramayana in tamil very beautifully says that the tiruvai muli is the one which can grant you all the four purusharthas namely dharma artha kama and moksha essentially it can grant you anything that you desire from mundane things up to eternal happiness that is moksha following the tiruvai muli swami deshikan has composed the dramidopanishad saram and dramidopanishad tatparya ratnavali in sanskrit 
which gives us a gist of the meanings of Tiruvayamuri in the Deva Bhasha known as Sanskrit. Similarly, in his Paduka Sahasram, Swami Deshikan has composed an entire Paddhati devoted to Nammarvar known as the Samakya Paddhati. The teachings shown in the Tiruvayamuri and other works of Nammarvar actually give us guidance to lead life in the path of righteousness and are certain to navigate us to the path of moksha. Also, these verses are laded with devotional experience. There cannot be a soul who does not get a tear of devotion from his eyes after listening to the interpretation of Nammarvar's Tiruvaimuri. Such was the greatness of Nammarvar and deeply devoted to him was Madhura Kavi Ayvar, who composed the Kanninun Siruttambu, which is a devotional set of 11 verses dedicated to his Acharya Nammarvar. It is said that once when all the Divya Prabandhams got lost, it is this Kanninun Siruttambu which helped in reviving back all the Divya Prabandhams and when they were revived back, how did they come back to the world? Who taught them back to the world? It was none other than Nammalvar himself who is present in the Archa form in Tirukurugur today. So, let us all pray to the holy feet of Nammalvar and sing his praise always. Nammalvar Tirvadigale Sharanam Runakara Surindra Guru Varya Padambujam Navani Tanat Navani Nari in Ketela Kondigala Ketela Amadi Amadi Super Amadi 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 Pooperadi and Purinjid and Solita, Adi and Kelly Hicker Maturin. Only that doubt in the Kelly was Munadi, doubt in Lenadi and Kelly Hicker. Seria Doubt in Lady. Very good idea. Super. So, Iponamalvar being rever Yenda Woodle incarnate Padina, Yenga Vatar and Padina. The Kuru, Papa. Super chorus answers were very nice. Yar Namalva Rodea Tritta Gapanar and Trittayar Namalva Rodea parents here Adian Udava Nangai Kari Very good Kari and Uday Nangai Very nice So on the corner of the Poranda Udane and Nache, Koranda is the Super. What is it? I am a little bit. I am a little bit. I am a little bit. I am a little Puliyamar thala poyo kaasa thala chaadi hai. Super. So Puliyamar thala kaan thonne amma pa enna na chaa enna kaan dekhe enna pair vekkalan thoni thavalke. Aree maar enna pair vekkalan thoni Excellent. Super. Sorry, Apra, in no repair of a creature, and a pair of the Shadago 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 Adi is a type of cut. That's 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 a 
எல்லாம் மறந்து போயிடும் நம்மளுக்கு நம்ம பொறக்கரைச்சே நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா இந்த ஷட்டம்ங்கிற வாயு வந்து உள்ள பூந்த உடனே எல்லாம் மறந்து போயிடும் ஆனா நம்மாழ்வார் என்ன பண்ணார் அந்த சட்டத்தை பார்த்து ஹம் அப்படின்னு சொன்னார் கோச்சிண்டு அதனால அது ஓடி போயிடுது சோ நம்மாழ்வாருக்கு எல்லா ஞானமும் இருந்தது அவருக்கு ஷட்டோ சட்டக்கோவ பண்ணு பேர் இருந்தது ஓகே அப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு உக்காண்டே இருந்தார் அந்த புளிய மரத்துக்கு இல்லையா அவரை சுத்தி ஒரு பெரிய ஒளி வட்டம் வந்துடுத்து ஒரு பெரிய ரேடியன்ஸ் அப்படி சன் ஹாலோ மாதிரி வந்துடுத்து அவரை சுத்தி அப்புறம் என்னாச்சு கதையில அதுக்கப்புறம் சொல்லி தந்தோடனே அப்புறம் ரேடியன்ஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆச்சு சூப்பர் எக்ஸலன்ட் அப்புறம் என்னாச்சு நெக்ஸ்ட் எபிசோட் என்ன நடந்தது கதையில அதுக்கப்புறம் அயோத்தியால வந்து மதுரை கவியவருக்கு இந்த ரேடியன்ஸ் தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போனா அப்போ திருக்குறுக்கூர்ல வந்து அங்கதான் இருந்தது அந்த பீப்புள் கிட்ட கேட்டா இந்த நம்ம ஒரு புளிய மரத்துக்கு கீழே இருக்கன்னு சொன்னா அப்போ அங்க போய் பார்த்தா அந்த நம்ம பார்த்தோன்னே கொஸ்டின் கேக் நம்ம <laughs> 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 இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப நாள முதற்க வியாழரோட மைண்ட்ல இருந்துட்டே இருந்தது யாரு ஆன்சர் பண்ணுவா யார் ஆன்சர் பண்ணுவான்னு தேடிட்டே இருந்தார் அவர் அந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆன்சரை சாட்டிஸ்பைங்கான ஆன்சரை நம்ம ஆழ்வார் கொடுத்துட்டார் அதனால அவருக்கு அவர் சிஷர் ஆயிட்டார் இது வரைக்கும் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா என்ன கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கறத செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ல எல்லாம் படிச்சுக்கலாம் ஆமா அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் அது இப்ப வேண்டாம் போட்டோம் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் நடந்தது சிஷர் ஆயிட்டார் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு என்ன <laughs> 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 எல்லா ஊர் பெருமாள்களும் வந்தாலா அந்த புளிய மரத்துக்கு என்ன பாடு என்ன பாடு அப்படின்னு வந்து நின்னா நம்மாழ்வார் கிட்ட கரெக்டா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு நம்மாழ்வாருடைய காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்தது எத்தனை பிரபந்தங்கள் பாடி இருக்கார் நம்மாழ்வார் நாலு அடி திருவாயுமொழி திருவிருத்தம் ஓகே அடுத்த ரெண்டு என்னதுல வரும் ஆனா அது என்னது பேர் என்னது திருவாசி பெரிய திருவந்தாதி ஓகே சோ போர் பிரபந்தம் பண்ணினார் அந்த போர் பிரபந்தம் வேதம் சாரம் நாலு வேதங்களுடைய சாரமா நாலு பிரபந்தங்கள் பண்ணினார் இல்லையா சோ அது என்ன பிரபந்தத்தினுடைய பேர் என்ன அது எந்த வேதத்தினுடைய சாரம் அது மட்டும் வரைக்கும் நீங்க ஞாபகச்சுண்டா போறோம் சரியா அதுல எத்தனை வேர்சஸ் இருக்கு அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை சோ அதுதான் அதுக்கப்புறம் பிரபந்த சாரம் பாசுரம் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்தது அதுல அதாவது சுவாமி தேசிகன் நம்மாழ்வார பத்தி பாடின பாசுரம் அது உங்களுக்கு இந்த வருஷம் இல்ல நெக்ஸ்ட் இயர் வெனி உள்ள பிரபந்த சாரம் யூ கேன் லேர்ன் தட் சோ இவ்வளவுதான் நீங்க இந்த ஸ்டோரியில ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சு கொடுத்து சோ எக்ஸலன்ட் 
So with this Adyan will tell you what uh, assignment you have. Assignment is to learn the Tirunakshatrams of Alvars and distribution of Nalayara Divya Brahma. Yenda Ayaratala Yatana Pasuna Rikka Abdinger distribution of Katakano. Either one the tabulate Pani Yeridi and Pano classroom B kids. And classroom A kids, if you can write, you can write or else you can record and send. Sariya? And today is the 22nd. Ilya. You can submit the assignment by the 3rd of November. Sariya? And please submit. In November, you will have a point system, reward system. So if you don't submit, you can get negative marking. If you submit, you will accumulate some good points which will translate into something interesting. So, yeah. so that's it from today's session. There are doubt in the Adiyan, the new speaker is there. Adiyan, the new speaker is there.